আমি আলোচনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স তৃতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান আমরা ছিলাম সম্ভাবনা অধ্যায়ে প্রবাবিলিটি আজকে হবে তেরোতম ক্লাস পার্ট থার্টিন আলোচনা করব আমি সম্ভাবনা বিন্যাস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কাকে বলে সম্ভাবনা বিন্যাস যে বিন্যাসে কোনো চলকের মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে এবং মোট সম্ভাবনা এক তাকে বলা হয় কি সম্ভাবনা বিন্যাস যে বিন্যাসে কোনো চলকের মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে এবং মোট সম্ভাবনা একের সমান ওয়ানের সমান তাকে বলা হয় সম্ভাবনা বিন্যাস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন দেখো যদি এক্সটাকে আমি চলক ধরি সে এক্সের সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অফ এক্স এক্সের প্রত্যেক মানের সম্ভাবনা এক্সের মান যদি চারটা হয় তাহলে চারটা প্রত্যেকটারই মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে অর্থাৎ শূন্যের চেয়ে বেশি একের চেয়ে কম এবং প্রত্যেকটা মানের সম্ভাবনার সমষ্টি হবে একের সমান তাকে বলা হয় সম্ভাবনা বিন্যাস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ইহা দুই প্রকার সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন পি এম এম দ্বারা নির্দেশ করা হয় প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন পি এম এফ সংক্ষেপে আমরা পি এম এফ দ্বারা নির্দেশ করি এটাকে সম্ভাবনা অপেক্ষকেও বলা হয় শুনি কোন বিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাসই হচ্ছে সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক কোন বিচ্ছিন্ন চলকের বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসই হচ্ছে সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক বা পিএমএফ বিচ্ছিন্ন দেব চলক আমি গত ক্লাসে শিখাইছিলাম তোমাদেরকে এক্সের মান পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম গণনাযোগ্য সসীম বা অসীম মান গ্রহণ করে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসটি হচ্ছে সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন পিএমএফ এক্ষেত্রে কি হচ্ছে মোট সম্ভাবনা কি হবে এখানে প্রত্যেক চলকের মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে এবং মোট সম্ভাবনা হবে কি একের সমান চলকের প্রত্যেকটা মানের সম্ভাবনার সমষ্টি হবে একের সমান সেটাই হচ্ছে পিএমএফ দেখো পিএমএফ আমি একটু উদাহরণ দাঁড় করে রাখছি তোমাদের জন্য যেমন প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল কি ওয়ান বাই ফিফটিন এক্স যখন এক্সের মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেখো এক্সের মান কি পূর্ণ সংখ্যা ও এই বিন্যাস কি দ্বিপদী বিন্যাস এবং পৈশ বিন্যাসে প্রযোজ্য অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ আমরা কি বলতে পারি সম্ভাবনা বিন্যাসের উদাহরণস্বরূপ যেমন কি দ্বিপদী বিন্যাস ও পৈশ বিন্যাস তাহলে সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক উদাহরণ একটা দেখো প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই ফিফটিন এক্স যখন এক্সের মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আদারওয়াইজ অন্যথায় এক্সের মান কি হবে জিরো এটি তোমাদেরকে ফলো করতে হবে যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই ফিফটিন এক্স যখন এক্সের মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা ফলো করে আমাকে কাজ কাজ করতে হবে তো আমি দেখি এখানে এক্সের মান বা বিচ্ছিন্ন চলকের মান এক্স বিচ্ছিন্ন চলক এক্সের মান কে কি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা মান সারণীর সাহায্যে আমি এটাকে প্রমাণ করে দেখাবো যে প্রত্যেকটা চলকের মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে অর্থাৎ শূন্যের বেশি একের কম এবং সবগুলোর সম্ভাবনার যোগ ফল হবে একের সমান তো এই এক্সটাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দৈব চলক হবে কি তোমার এক্সটা কি এই অপেক্ষকটাই হবে কি সম্ভাবনা এই অপেক্ষকটাই হবে সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক আর বিচ্ছিন্ন দৈব চলক কী কারণে হবে দেখো এক্সের মান পূর্ণ সংখ্যা এক্সের মান কি গণনাযোগ্য সসীম বা অসীম মান গণনাযোগ্য কাউন্টেবল অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা মান গ্রহণ করে সেটি হচ্ছে কি এক্স হচ্ছে এখানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন চলক আর এক্সের বিন্যাস বিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাসটাই হচ্ছে কি সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক আমরা উদাহরণ দেখবো প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল কি ওয়ান বাই ফিফটিন এক্স খেয়াল করো এক্সের মান কত কত দেওয়া আছে এক থেকে পাঁচ আমি উঠেছি মানগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ এখন আমি দেখবো এক্স এই যে এক্সের মান যে ওয়ান আছে এই ওয়ানের সম্ভাবনা অবশ্যই শূন্যের বেশি একের কম হবে এক পার হবে না একের চেয়ে কম হবে খেয়াল করো ওয়ান বাই ফিফটিন এক্সের জায়গায় কী বসাবো ইন্টু ওয়ান তাহলে ওয়ান একে ওয়ান ওয়ান বাই ফিফটিন মানে ভাগ করলে অবশ্যই ভাগনাংশ আসবে শূন্যের চেয়ে বেশি হবে একের চেয়ে কম হবে আবার দেখো কি আছে টু বাই ওয়ান বাই ফিফটিন ইন্টু কি হবে টু ওয়ান বাই ফিফটিন এক্সের জায়গায় কী বসেছি আমি টু দুইটা উপরে গুণ করো তাহলে কি হবে দুই এককে দুই হবে টু বাই ফিফটিন তারপরে দেখো তিন চার পাঁচ এক্সের মান কত থ্রি আমার এখানে কি প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই ফিফটিন এটা উঠাইলাম ইন্টু এক্সের জায়গায় বসাবো কত থ্রি তাহলে এটা কি থ্রিটা উপরে গুণ হলে কি হবে থ্রি বাই ফিফটিন অবশ্যই এটারও মান দশমিক হবে পয়েন্ট টু হবে 
জিরো পয়েন্ট টু জিরো তার মানে কি শূন্যের চেয়ে বেশি কিন্তু একের চেয়ে কম কি বলছিলাম সংখ্যায় যে চলকে প্রত্যেক মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে আর পূর্ণ সংখ্যা মান গণনাযোগ্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে কে বিচ্ছিন্ন চলক আর বিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসটি হচ্ছে সম্ভাবনা ভরাপেক্ষক আবার দেখো ওয়ান বাই ফিফটিন এক্সের মান কত এখানে ফোর বসা ওইখানে ফোর ফোরটা গুণ করলে কে উপরেই যাবে ফোর বাই ফিফটিন এক্সের মান ফাইভ ওয়ান বাই ফিফটিন এন টু কে এক্সের মান ফাইভ বসা ফাইভ একে ফাইভ পাঁচ একে পাঁচ বাই পনেরো এটা ভাগ করলে কত হবে অবশ্যই দশমিক হবে শূন্যের চেয়ে বেশি হবে একের চেয়ে কম হবে এখন দেখো প্রত্যেকটা চলকের সম্ভাবনা শূন্যের থেকে বেশি কিন্তু একের চেয়ে কম এবং মোট সম্ভাবনা খেয়াল করো সামেশান প্রবাবিলিটি অফ এক্স খেয়াল করো সবাই মনে করো যদি আমি এই জিনিসটাকে পার্ট পার্ট করে দেখাই ওয়ান বাই ফিফটিন প্লাস ওয়ান কি টু বাই ফিফটিন আমি এখানে লসাগু করে দেখাইতে পারতাম তো তোমাদেরকে আমি একটু ভাঙায় দেখাচ্ছি প্লাস থ্রি বাই ফিফটিন প্লাস ফোর বাই ফিফটিন প্লাস ফাইভ বাই ফিফটিন তাহলে সবগুলোই কি হরে কি আছে ফিফটিন আছে তো অবশ্যই লসাগু ফিফটিনই হবে ফিফটিন তারা ফিফটিনকে ভাগ করলে ওয়ান হবে ওয়ান যার উপরে গুণ করো ওয়ান একে ওয়ান সেম ওয়ান হবে ওয়ান যার উপরে গুণ করো টু একে টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ চার নয় তিন বারো আর তিন পনেরো বাই পনেরো ইজ ইকুয়াল কত আসলো আমাদের ওয়ান সামেশান প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান খেয়াল করো বিচ্ছিন্ন চলক যার প্রত্যেক মানের সম্ভাবনা কে শূন্যের চেয়ে বেশি কিন্তু একের চেয়ে কম এবং মোট সম্ভাবনা একের সমান আর যেহেতু এটা বিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাস অবশ্যই এটা কি সম্ভাবনা কে ভরাপেক্ষক প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন পিএমএফ পিএমএফ জেনার উপায় কি আগে আমাকে দেখতে হবে চলকের মান পূর্ণ সংখ্যা কি না ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম পূর্ণ মান কি না কাউন্টেবল মান কি না যদি কাউন্টেবল মান হয় তার মানে বিচ্ছিন্ন দেবচলক এবং বিচ্ছিন্ন দেবচলকের বিন্যাসটি হচ্ছে সম্ভাবনা ভরাপেক্ষক পিএমএফ আর প্রত্যেক মানের সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে এবং মোট সম্ভাবনা যদি একের সমান হয় অবশ্যই এটা হচ্ছে এ অপেক্ষকটা হচ্ছে কি সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক এখন আমরা আলোচনা করব কি বলছিলাম সম্ভাবনা অপেক্ষক দুই প্রকার সম্ভাবনা বিন্যাস দুই ধরনের সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক একটা আরেকটা হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক দেখো এদিকে যেমন ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল কি হবে টোয়াইস এক্স তো এটা কি কাকে বলা হয় প্রোবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন যে বিন্যাসে কি কোনো অবিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসই হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক কোনো অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসটাই হচ্ছে সম্ভাবনা বিন্যাসটাই হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন পিডিএফ যেমন পরিমিত বিন্যাস অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের বিন্যাস এটা হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক এক্ষেত্রে এক্সের মান পূর্ণ সংখ্যা হবে না একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে এত থেকে এত এর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো পূর্ণ মান না এত থেকে মানে টু থেকে থ্রির মধ্যে বা টু থেকে ফাইভের মধ্যে বা জিরো থেকে ফাইভের মধ্যে কোনো পূর্ণ মান যে তাই সেটা বলবে না একটা রেঞ্জের মধ্যে দেবে আমি এখানে দেখো উদাহরণ যদি দাঁড় করাতে চাই যেমন এক্সের মান টু থেকে ফাইভের মধ্যে অর্থাৎ দুইয়ের সমান বা দুইয়ের থেকে বেশি ফাইভের সমান বা ফাইভের থেকে কম এরকম যদি রেঞ্জ আকারে থাকে এক্সের মান তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো বা চলকের মান যদি এরকম একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকে অবশ্যই এটা কি অবিচ্ছিন্ন দেবো চলো অবিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসই হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক পিএমএফ যেমন পরিমিত বিন্যাসটাকে আমরা বলতে পারি সম্ভাবনা কি ঘনত্ব অপেক্ষক একটা উদাহরণ দেখো দেখো ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টোয়াইস এক্স যখন এক্সের মান দেখো জিরো থেকে একের মধ্যে একটা রেঞ্জের মধ্যে দিয়ে দিছে অন্যথায় জিরো অন্যথায় জিরো তো তেমন ইফেক্টেবল না তোমরা দেখবা ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টোয়াইস এক্স যেমন আমরা এখানে কি দেখছি প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই ফিফটিন এক্স এক্সের মান কত কি আকারে আসছে সেটা দেখতে হবে পূর্ণ সংখ্যা মান বিচ্ছিন্ন দেব চলক আর একটা রেঞ্জের মধ্যে আসছে এত থেকে এত এর মধ্যে তার মানে কি এটা অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন দেব চলক অবিচ্ছিন্ন দেব চলকের বিন্যাসটি হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন পিডিএফ দেখো ডেন্সিটি ফাংশন যখন এরকম রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তখন আমাকে সমষ্টি বা যোগ ফলটা করতে হবে সমাকলন ব্যবহার করে সমাকলনের অপর নাম হচ্ছে যোজিত ফল 
যোগ করা বোঝায় সমাকলন দ্বারা আমরা সেকেন্ড ইয়ারে কিন্তু সমাকলন করেছিলাম ইকোনমিক্স অনার্সে যারা পড়ালেখা করি আজকে থার্ড ইয়ারে এসেছি অবশ্যই সেকেন্ড ইয়ারে ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স অর্থাৎ গাণিতিক অর্থনীতিতে একটা মেজর পার্ট ছিল সমাকলন তো এখানে এটা করতে গিয়ে আমাদেরকে সমাকলন করতে হবে সামনে আরও ম্যাথমেটিক্যাল টাইম আসবে সেখানে সমাকলনের ব্যবহার হবে যদি কারো তোমাদের সমাকলনে কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তো আমার ইকোনমিক্স হোম ইউটিউব চ্যানেলে সেকেন্ড ইয়ারের ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স গাণিতিক অর্থনীতির সমাকলন অধ্যায়ের আলোচনা দেওয়া আছে বিস্তারিতভাবে আমি খুব সুন্দর করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি তোমরা সেখান থেকে সমাকলনের বেসিকটা নিয়ে এসে এই ক্লাস কন্টিনিউ করবা ইনশাল্লাহ অবশ্যই বুঝবা কি ছিল ফাংশন অফ এক্স ইকোয়াল টোয়াইস এক্স অর্থাৎ ফাংশন অফ এক্স ইকোয়াল টোয়াইস এক্স যখন এক্সের মানে এত থেকে এতের মধ্যে এত থেকে এত মানে আমি অবশ্যই বুঝবো এটা অবিচ্ছিন্ন দেবো চলো এটার যোগ বল মোট সমষ্টি বাইর করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে সমাকলন করতে হবে তাহলে মোট সম্ভাবনা সামেশন প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়াল সমাকলন ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল কি টোয়াইস এক্স তাহলে দেখো সমাকলন আমরা টুটা বাইরে রাখলাম সমাকলন জিরো ওয়ান এক্স ডি এক্স বাওয়ান নাই মানে কি আসছে ওয়ান আসে সমাকলন দেখো আমরা সূত্র শিখেছিলাম এখানে দেখো সমাকলন সূত্র যদি আমি দেখাই সমাকলন এক্স টু দি বর এন ডি এক্স কী হবে এক্স টু দি বর এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি হবে এটা সমাকলন চিহ্নের উপরে নিচে কোনো লিমিটেশান মান দেয়া নাই যে এক্সের মানে এত থেকে এত এর মধ্যে মান দেয়া নাই বিধায় এটাকে বলা হয় অনির্দিষ্ট সমাকলন অনির্দিষ্ট সমাকলনে কনস্ট্যান্ট একটা যোগ হয় আর যখন এক্সের মান দেয়া থাকবে এত থেকে এত এর মধ্যে একটা লিমিটেশন দেয়া থাকবে তখন কনস্ট্যান্টটা থাকবে না কনস্ট কি কনস্ট্যান্টটা থাকবে না কিন্তু লিমিটেশনটা এখানে চলে আসবে এখন দেখো এদিকে আমরা আলোচনা যেটা ছিলাম টু লিখলাম সমাকলন এক্স টু দি বর ওয়ান পাওয়ার নাই মানে কি আসছে ওয়ান আমরা এই টুটাকে বাইরে নিয়ে আসছি সমাকলন এক্স টু দি বর এন ডি এক্স এন এর জায়গায় ওখানে এন আর এখানে এন এর জায়গায় কি আসছে ওয়ান নাই মানে ওয়ান থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান এরেঞ্জটা এখানে হবে এখন দেখো কি হলো টু এক্স স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে ওয়ান টু টু কাটা যাবে তাহলে কি হবে এক্স স্কোয়ার জিরো থেকে ওয়ান এই ব্র্যাকেটটা তুমি এইভাবেও দিতে পারো এক সাইডে দেওয়া যায় দুই সাইডে দেওয়া যায় যেহেতু একটাই পদ আছে এখানে একাধিক পদ যোগ বা বিয়োগ অবস্থায় নাই বিধায় আমি সিঙ্গেল দিলেও পারবো হবে তাহলে এখন কি হবে এটা কিভাবে করতে হবে এক্সের মান কত জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে এক্সের আপার লিমিট কত ওয়ান এক্সের জায়গায় একবার ওয়ান বসাবো বড় মানটা বসাবো এক্সের পজিশনে ওয়ান বসেলাম ওপরে স্কোয়ার আর স্কোয়ার দিলাম তারপর হবে মাইনাস আবার এক্সের পজিশনে কী বসবে জিরো আর এক্সের উপরে স্কোয়ার আসে স্কোয়ার হবে ওয়ান স্কোয়ার মানে কি ওয়ান মাইনাস জিরো মানে কি জিরোই জিরোর স্কোয়ার মানে জিরোই হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো কী হবে ওয়ান আমরা কী বাইর করতেছিলাম সামেশন প্রবাবিলিটি অফ এক্স মোট সম্ভাবনা কার সমান একের সমান এক্সের মান কি ছিল একটা রেঞ্জের মধ্যে ছিল জিরো ইস লেস দেন ইকুয়াল এক্স ইস লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান এখান থেকে দেখেই আমি বুঝতে পারবো এটা অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন চলক এক্সটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন চলক আর এখানে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল কী ছিল কি ছিল জিরো থেকে ওয়ান টোয়াইস এক্স এক্সের মান এরকম করেছিল জিরো ইস লেস দেন এক্স ইস লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ রেঞ্জের মধ্যে আসছে অবিচ্ছিন্ন চলক এবং মোট সম্ভাবনা কত আসছে একের সমান অতএব ইহা কি অপেক্ষকটা হচ্ছে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন পিডিএফ তো এই ছিল আমাদের আলোচনা প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো যদি কারো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা আমি পরবর্তী কোনো ক্লাসে এটা দেখানোর চেষ্টা করব আর আমার ক্লাস যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সবাইকে বলছি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাকে সহযোগিতা করবা আল্লাহ হাফিজ